وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله وأطيع الرسول الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أخلص بينك يكفي كرام القليل ربما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر درسكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت على محمد وعلى آل محمد كما أعطت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم لك الحمد كما أنت أخبره فصل على محمد كما أنت أخبره أفعل بنا ما أنت أخبره فإنك أنت أخبر تخوار من نقرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم اللہ کا ہم ثنا بہت واضح قوم کہ اللہ رب العالمین ہم کے وزیر قوم کچھ کتا بولار جو نام دیر شاعر حکم کر سن حکم کان پر ابھی سے یہ جائے گا ہم را بوشے چھے কিছু কথা বলার জন্য আপনার শোনার জন্য আল্লাহ তালা যেন আমাদের কিছু মূল্যবান কথা বের করে দেন নিজেদের জীবনের সংসদে আনায়নের জন্য আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রবৃত্তি দান করুন এবং আমাদের সকলের জন্য নাজাত হিসেবে এবং আগে ছোটো বলে আমি প্রথমে আমি আমার সাহেবের জন্য ওনার দীর্ঘ হায়াতি তৈরি বা আল্লাহ পার জন্য হারিয়ে দেন এবং দীর্ঘ লম্বা হায়াতির মাঝখানে যেন শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত এখন থেকে নিয়ে একেবারে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত থাকতে পারেন আল্লাহ তালা ওনাকে সেই তো দান করেছেন আমরা পাশে থেকে যেন সহযোগিতা করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করি ছোট্ট একটি কোরআনের আয়াত আল্লাহ তৌফিক দান করেছেন তেলাত করেছি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো সাথে সাথে অসংক হাদিস থেকে ছোট্ট করেন অল্প আমলই নাজাতির জন্য যথেষ্ট হইবে এই দুইটি একটি কোরআনের আয়াত ও ছোট্ট একটি হাদিসের আলোকপাতে কিছু সময় সামান্য একটু সময় আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সকলে আমরা মন বুঝ সহকারে শুনি আল্লাহ তালা আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন সাতটি জিনিস আসার পূর্বে সাতটি জিনিসকে মূল্যায়ন করার জন্য বলা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে হায়াত থাকতে মৃত্যুকে মূল্যায়ন করার জন্য বলা হয়েছে সুস্থ থাকতে অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করার জন্য বলা হয়েছে সময় ফুরে যাওয়ার আগে গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে সময় ফুরে যাওয়ার আগে ফকিরি হালত আসার আগে যখন মানুষ ধনী থাকে তখন চিন্তা বা ভাবনা করে চলার জন্য বলা হয়েছে এভাবে অনেকগুলি বিষয় সবচেয়ে বেশি খেয়াল করি যে হায়াত থাকতে 
যদি কারণ মৃত্যু এসে যায় তখন যদি সে চিন্তা করে আমি অনেক ন্যাক আমল করব পারবো এখন অসুস্থতা এসে গেছে সুস্থতার সহায়ক মনে তার নিজের সুস্থতাকে সে মূল্যায়ন করে নাই নফসকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চালায় আসে অসুস্থ হয়ে গেছে যখন মানুষের দাঁত থাকে তখন দাঁতের মর্যাদা যারা বুঝে তখন তারা ব্রাশ করে যত্ন করে তো তারা এই দাঁত তাদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত থাকে আর যারা মূল্যায়ন করে না তাদের দাঁত অনেক চ্যালেঞ্জ ধরে পড়ে যায় বলা হয় যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না করলে মর্যাদা না দিলে তো যখন দাঁত থাকে না তখন মর্যাদা কি জিনিস দাঁতের মর্যাদা কি জিনিস সেটা বোঝা যায় মানুষের হায়াত যখন ফুরায় যায় মানুষ যদি লক্ষ কোটি কোটিবার চেষ্টা করে একবার সুহানন্দা পড়ার জন্য পারবে না ঠিক তার হায়াত শেষ সময় শেষ সময় থাকা অবস্থায় সে সময়কে মূল্যায়ন করে আল্লাহর রাস্তায় সে সময়কে ব্যয় করে নেয় এই জন্য আমরা যে অবস্থায় আসতে এখন এই মুহূর্তে আপত্তিত যে হিসেবে সারাদিন আত্ম করতে আমরা একটা সফর করেছি যে আমাদের ওস্তাদ সাহেব যাকে আমরা ওস্তাদ মানি যেভাবে আমরা চিন্তা করি যদি আমরা ছাত্র হই তাহলে উনি আমাদের টিচার আমরা যদি মুসলিম হই তাহলে উনি আমাদের ইমাম হ্যাঁ আমরা যদি মুরিদ হই তাহলে উনি আমাদের পীর আমরা যদি প্রজা হই তাহলে উনি আমাদের রাজা আমরা যদি শিষ্য হই তাহলে উনি আমাদের গুরু এভাবে আমরা যেভাবেই তাকাই না কেন উনি আমাদের অভিভাবক কি অভিভাবক ঠিক এখন কিন্তু আমরা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলতে হয় কথাগুলি অনেক সত্য আল্লাহ তালা যুগ দিকে অসংখ্য নবীর আসন প্রেরণ করেছেন কি কারণে প্রেরণ করলেন বিভিন্ন জাতির উপরে বিভিন্ন জাতির উপরে অসংখ্য নবীর আসন প্রেরণ করছেন তাদেরকে হেদায়তের জন্য অর্থাৎ আসলে মূল বিষয় হলো তাদের টিচার হিসাবে শিক্ষক হিসাবে পথ প্রদর্শক হিসাবে তাদেরকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তো ইচ্ছা করলে এমনিও তাদেরকে সব কিছু করতে পারে আল্লাহ তো সব পারে কিন্তু জাতির মধ্যে আবার হ্যাঁ একজন দিন এক এক সময় যুগে যুগে অসংখ্য নবীর আসল মতন তো এক লক্ষ দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠাইছেন তাদেরকে হেদায়ত দেওয়ার জন্য তোমরা এই পথে যাও না এই পথে যাও এই পথে যাও না এই পথে যাও অর্থাৎ ভুল পথে চলো না সংশোধনী পথে তোমরা চলো তাহলে তাদেরকে কেন পাঠাইলেন ওই জাতির জন্য তারা ছিল রাহবার অথবা টিচার অথবা নবী অথবা রাসু বুঝতে পারছি বুঝাইতে পারছি আল্লাহ তালা বলতেছেন যে তোমরা আমরা ইমান আনায়ন করেছি ইসলামের বুনিয়াদ হলো পাঁচটি ইসলামের বুনিয়াদ আমরা দুইটা পা তাদের সুস্থ আছে খুব সুন্দরভাবে হাইটে চলে আসছি না গাড়িতে উঠছি গাড়িতে চলে আবার এই পর্যন্ত আসছি আমার হাত পা আল্লাহ আবার ঠিক রাখছে না আমি সুন্দরভাবে মানুষ চালায় চলে আসছি কিন্তু যদি হাত পার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকতো তাহলে আমি সুস্থভাবে আসতে পারতাম মানুষ দুনিয়াটা আল্লাহ পাক মানুষ যখন মরে যাবে যখন হিসাব কিতাব শুরু হয়ে যাবে তার দূরবস্থা চলে আসবে দুনিয়া সে সময় নষ্ট করেছে তো তখন বলবে যে আমি আমার ছেলে দিয়ে দিলাম মেয়ে দিয়ে দিলাম ভাই দিয়ে দিলাম সব কিছু দিয়ে দিলাম বলতে থাকবে বলতে থাকবে শেষ পর্যন্ত বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু দিলে নিয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন এগুলো তো আমার দরকার নেই এগুলি আমার দরকার নাই দুনিয়াতে যদি তুমি একটু ভালো কাজ করতে না কেমন করতে সেগুলি দরকার ছিল সব কিছু দিয়ে ওই দিন মুক্তি পাইতে চাইবে আর এই মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন দিন বলতেছে মান ফিলার দি জমি আর যে আমার যত ধন সম্পদ আছে পৃথিবীতে যা আছে পৃথিবীর আল্লাহ তোমার দিয়ে দিলাম আমার একটু বাসা 
দুরবস্থা কখন ইয়ামাল কেয়ামা যখন সূর্যের সাপটা চোখ হবে সূর্যের অসংখ্য মুখ হবে আর এখন পৃথিবীতে একটা একটা মুখ দিয়ে শুধু তাপ দেয় তারপরও যে অবস্থা শুরু হয় কিছুদিন গরমের জন্য মানুষের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে না হ্যাঁ আর যখন অসংখ্য এরকম অসংখ্য মুখ দিয়ে তাপ দিতে থাকবে আর মানুষের মাথার কাছাকাছি থাকবে সূর্যটা এখন তো কুটি 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 মাইল দূরে অবস্থান করতেছে সেখান থেকে তাপ আসে এই যে একটা দুরবস্থা কেয়ামাল কেয়ামাতে তৈরি হবে তখন মানুষ বলবে অমিহি ওয়াবি মার রদিয়ে দিলাম ছেলে রদিয়ে দিলাম ভাই বোন যা আছে সব কিছু দিয়ে দিলাম আল্লাহ বাঁচাও আল্লাহ তো সেই দিন ন্যাক আমল ছাড়া বাঁচাবে না কিছু একটা মাধ্যম লাগবে বাঁচানোর জন্য মাধ্যম খুঁজবে সব কিছু দিয়ে দিবে যে বাঁচার জন্য আর এই তখন বাঁচার জন্য আপনি সব কিছু দিয়ে দিবেন আর ওই বাঁচানোটার জন্যই আল্লাহ তালা যুগে যুগে অসংখ্য নবীর আসন করণ করছেন তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন যারা দাওয়াত গ্রহণ করছে ভালো পথে চলছে তারা কামিয়াবি জিন্দগি জীবনযাপন করবে আল্লাহর পরিচয় রাসুলের পরিচয় এবং সায়কের পরিচয় এইভাবে অলি আল্লাহদের পরিচয় প্রতি প্রতিনিয়ত আমাদেরকে জানান দিয়ে আমাদেরকে ধরে 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 শিখাই দিতেছে আজকে যদি আমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই যদি আমরা প্রত্যেকটি মুমেন্টকে প্রত্যেকটি মুহূর্তকে এভরি মুমেন্টকে সামনে রেখে আমরা আমরা প্রতি মুহূর্তে যদি আমাদের সায়ককে সামনে রেখে আমরা কাজ করি কারণ আমাদের সায়ক বলতেছে কোরআনের যে আয়াত যে তোমরা আল্লাহর আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো ঠিক তার আনুগত্য করার জন্য বলছে আল্লাহ আল্লাহকে দেখি নাই রাসুলকেও দেখি নাই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করছি আমরা বিশ্বাস করছি এরপর অলি আল্লাহ গেল তারা আমাদের সায়ক আমাদেরকে আল্লাহর পরিচয় দিচ্ছেন নবীর পরিচয় দিচ্ছেন শিখাইতেছেন ধরে ধরে শিখাইতেছেন ঠিক কিনা তাহলে এই যুগে যুগে অসংখ্য নবীর আসল আসছেন আমরা নবী দেখি নাই রাসুল দেখি নাই আমরা বিশ্বাস করছি আমাদের জন্য এখন আমাদের সায়ক আমাদের সম্মুখে আছে ঠিক তিনি আমাদেরকে পথ দিতেছেন পথ দেখাইতেছেন লিড দা ওয়ে পথ দেখাইতেছেন পরিচালনা করতে এই পথে যাও গো স্ট্রেট ওয়ে সোজা রাস্তা এখানে যাও যেটা আমরা আরবিতে বলি এই দিনের সরাতর মুস্তাফিম সরল পথ দেখান প্রত্যেক রেখা তেনা আমাদের মধ্যে কি বলতেছি সরল পথ দেখান এই পথটা দেখানোর জন্য আমাদেরকে কত ভাবে উনি আমাদেরকে কোয়াপারেট করতেছেন সহযোগিতা করতেছেন যারা আমরা বুঝতেছি তারা আমরা কামিয়াবি হয়ে যাব যারা আমরা বুঝতেছি না তারা ধ্বংস হয়ে যাব যারা বুঝি না তারা কি হয়ে যাব ধ্বংস হয়ে যাব কারণ কি পথ দুইটা পথ কয়টা একটা হলো ধ্বংসের পথ আরেকটা হলো কামিয়াবির পথ যে রাস্তা দিয়ে গেলে এখানে লেখা আছে ডেঞ্জারাস যদি এখানে যাওয়া যাওয়া যায় সামনে যায় বিপদ হইলে এটা কোনো কারো কেউ কোনো দায়ী নিবে দায় নি শিকার নিবে না কেউ দায় নিবে না কারণ কিছু লেখায় আছে ডেঞ্জারাস বিপজ্জনক নো ট্রেস পাসিং কেউ প্রবেশ করো না ডেঞ্জারাসের পরে আবার দেওয়া আছে নো ট্রেস পাসিং প্রবেশ নিষেধ প্রবেশ তারপরে অমান্য করে চলে গেলাম আমাদের সায়ক আমাদের কি কোন জায়গাগুলি বিপজ্জনক জায়গা কোন পথে কিভাবে হাঁটলে কিভাবে চললে কিভাবে চব্বিশ ঘন্টার চলাফেরা এইভাবে আমরা করলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব আর কিভাবে চললে আমরা নাজাত পাবো জান্নাত পাবো এগুলো তো আমাদেরকে শিখাইতেছেন আমার ঘুমের ঘুমের ঘুম চলে আসছিল যে বিষয়গুলি আজকে উনি ভোররাত্রে বললেন এ কি নির্ভর করে সুবাহান আল্লাহ আমি আমার পড়ালেখার জীবনে এই পর্যন্ত এরকম ব্যাখ্যা এই এ কি নির্ভর করে আমি শুনি নাই আমার কাছে কিতাব আছে শুধুমাত্র এই একই নীল ব্যাপারে কিতাব আছে কিন্তু এরপরও এত উদাহরণ এত সুন্দর বিস্তারিত উদাহরণ ঘুমের ভিতরেও আমার কান না দু একটা কিছু কথা আমি শুনছি ক্যাচ করছি মাথা ব্রেনের মধ্যে ক্যাচ হয়েছে একই নীল ব্যাপারে যে কথাগুলি বলছে কল্পনাতীত আল্লাহ আপনারা আসলে অনেক ভাগ্যবান আপনারা কি 
আমি গতকাল সারাদিন মানে ঘুমাইতে পারি নাই যে কোনো একটি কারণে দিনের বেলা দুই তিন ঘন্টা ঘুমাই সেটাও হয়নি যাই হোক তারপরে আবার নিয়ত মানুষের মনের হিম্মত ইসমে আজমের চেয়েও বেশি শক্তিশালী মানে কথা বলতেছি আমাদের সাহেব এমন শিক্ষিত কল্পনা করতে পারবে না প্রত্যেকটা সর্বের তাহকিক করতে পারে শুধু তাই না এমন কিছু জ্ঞান যদি সময় পাইতাম তোমার কাছ থেকে এমন কিছু নিতে পারতাম যেগুলি নিলে আরো মানুষের কাজ হইত আপনার প্রত্যেকে আপনারা দেখেন সৈনিকের লিডার থাকে কমান্ডার কিন্তু ওনার কিন্তু শক্তি হলো সৈনিকদেরকে দিয়া ঠিক ওনার শক্তি কাকে দিয়া সৈনিক নাই আমি কমান্ডার সাজে আমি রাজা আমি প্রজা নাই নাই প্রজা নাই সৈন্য নাই কিছু তার কোনো দাম আছে কমান্ডারের শক্তি হলো তার সৈনিকদেরকে দিয়া তো মুসলিম আপনাদেরকে যেই সায়ক আপনাদেরকে ইসলামের পোশাক পরাইছে আপনাদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতেছে আপনারা একটু দেখান জগতের মধ্যে দেখান যারা নিজের টাকা ব্যয় করে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেয় এরকম মানুষ খুব কম আছে পৃথিবীতে ঠিক বলেন আছে কিনা আর যারা এরকম করে তাদেরকে মানুষ এক বসায় বলে বুকা তার কোনো খেয়া হয়ে কাম নেই নিজের টাকা খরচ করে করে মানুষ ইসলামের দাওয়াত দিতেছে ঠিক ঠিক আমাকে বলতেছে আমি যেমন বললাম যে আমি তো কারণ ওনার কাছে আসবো ওনার আমি শুনছি তারা কীভাবে আসি উসুলের খেলা তো বলতেছে ঠিক আছে আসেন রাস্তা নাস্তা নাস্তা করে নেই খাবারের ব্যবস্থা আমি করবো সুবাহানন্দা চিন্তা করেন কত বড় মন মানুষের কথা আমরা খাবো বিল উনি দিব হ্যাঁ এত উদাহর মন মানুষের কথা কল্পনাও করা যায় আল্লাহ বাবুর আর ধন সম্পত্তি আরো বাড়ায় দেখবো সেই কথাটা আমি মুটিপটা টান দিছি যে আতিহ আতিয় রসুল আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করত্য করো এরপরে কার আনুগত্য করতে হবে শুধু যে আল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করলাম না সুদের আনুগত্য করলাম এখন এইভাবে আছে যে তিনজন মানুষ যদি কোথাও যায় তো একজন আমির বানায় তার নেতৃত্বে চলাম আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোচনা হাদিসের জ্ঞান আমরা নিচ্ছি আমাদের সাহেবের কাছ থেকে উনি আমাদেরকে যেই পরিমাণ আপনাদেরকে যে পরিমাণ গভীর জ্ঞানের কথা বলে আসলে আপনারা যায় এই যে আমাদের এখানে একজন হাফেসাম আছে উনি কিছুটা শুনছেন আপনি যদি শুনে থাকেন তাহলে আপনার দিলের মধ্যে উপলব্ধি হতে পারবে আপনি বহু জায়গা ঘুরবেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনি এত মূল্যবান কথা প্রতিনিয়ত হর হামেশা পাবেন এক ঘন্টা আলোচনার পরে দু একটা কথা মূল্যবান পাবেন কিন্তু আমাদের সাহেব প্রত্যেকটা মুহূর্ত জবানের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত দামি দামি কথা আসতেছে দামি দামি কথা আসতেছে আমার প্রশ্ন হল স্বর্ণের দোকানের মধ্যে যদি সিটি গোল্ডও লাগায় তো মানুষ সেটা ভয়ে বলবে না যে এটা সিটি গোল্ড যে এটা স্বর্ণ কারণ দোকান না স্বর্ণের আমাদের সাহেব যেহেতু একজন উপযুক্ত সায়ব কিসের সাহেব আমাদেরকে কোরআন হাদিসের শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে আমরা নবীর শিক্ষা পাব কিভাবে আল্লাহকে চিনবো আল্লাহকে মোহাম্মদ করবো আল্লাহকে চিনবো কিভাবে নবীকে চিনবো নবীর সুন্নতকে কিভাবে জিন্দা করবো নবীর সুন্নতে অনুসরণ করে পাবো কিভাবে বা মা মার খেত করবো কিভাবে ভালোভাবে চলবো সব দিকে যিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন সেই সায়ক আমাদের মাঝে আসেন এখন যদি আমরা ওনাকে মূল্যায়ন না করি তাহলে যেমনি কিছু মানুষ হ্যাঁ ওই কেয়ামাল কেয়ামার মধ্যে বলবে আমার বাড়ি দিয়ে যাও আমার বই নিয়ে যাও আমার সন্তান নিয়ে যাও আমার সব কিছু নিয়ে যাও শুধু তাই না আমার পিলার দিতে আমি পৃথিবীর মধ্যে যা আছে সব নিয়ে যাও কিন্তু আমার এবার সাহ এই কথা তখন বলা লাগবে না কারণ এখন যদি আমরা সায়ককে চিনি তো সায়ক একটা যে চেন আপনারা তো চেন চিনেন ঠিক ঠিক না চেনের একটা 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 আর কোনোর সাথে লাগানো থাকে না কারণ আপনার মাদ্রাসার ছাত্র কতজন আমার জিগাই নেই আমি যে আশপাশের সব মাদ্রাসার ছাত্র সহজারে কমে এতজন না আমার মাদ্রাসার ছাত্র কতজন তাই বলবো হ্যাঁ তো আল্লাহ 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 রাসুলের অনুসরণ করার পরে 
সায়াকের অনুসরণ করতে হয় যখন সায়াকের অনুসরণ করবে রামতন ময়দানে দেবে এই এইগুলি হলো আমার সৈন্যবাহিনী আমি নাম তাদের কমান্ডার আর কোনো কথা নাই তাহলে সোজা লয়ে গেলাম না বল পেলাম আপনারা দেখেন দুনিয়ায় জাগতিক লাইনে দেখেন কোনো জায়গায় যদি পরিচিত থাকে আপনার সহজেই সেই কাজটা করে নেওয়া যায় কিন্তু পরিচিত না থাকলে ঘুরতে 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 একেবারে খবর হয়ে যায় জুতার পাতা জুতার কয় কয় ফিতা সিরিয়ার কয় সামনা যে উড়ে বিশেষ করে আদালত পাড়ায় থানা এই সমস্ত লেভেলে গেলে দেখা যায় যদি মানুষের লোক না থাকে যেই কথাটা বলতেছিলাম আমাদের সায়ক আমাদেরকে শিখাইতেছে আমরা সেই দূর থেকে আসছি শুধুমাত্র শিক্ষা নেওয়ার জন্য এই শিক্ষা নেওয়ার ভিতরে যেন কোনো কমতি না থাকে দিলের ভিতরে কোনো ঘাটতি যেন না থাকে নিঃসন্দেহে নিঃসংকোচে আপনারা উদাহরণ মনে ওনাকে ভালো লাগবেন হ্যাঁ কথা শুনবেন আমি দেখেছি অনেক মূল্যবান কথা বলে আসলে সেই শুরুর থেকে বিশ্বাস করবেন কিনা যে এই যে এখন আবার সেই ওইখানে যায় জুমা নামাজ পড়া নেই হ্যাঁ এটা যে কতটুকু কষ্টের ব্যাপার কিন্তু কষ্টটা আমি কোনো কষ্ট মনেই করি নেই আমি সরাসরি আপনাদের সাথে পার্টিসিপেট করছি অংশগ্রহণ করছি যে যদি ভালো লাগবে এক কাজটা কেন করলাম যে কখন দুনিয়া থেকে চলে যাই দিনের কাজে একজন আল্লাহ আল্লাহ লোকের কাজে আমরা আসলাম বসলাম কথা শুনলাম এই সময় আর নাও পাইতে পারি যদিও বা পাই এরকম এই সময়টা তো আর ফিরে পাবো না যেই সময়টা চলে যায় সেটাকে আর ফিরে পাওয়া যায় কেউ দিতে পারবে না তাহলে জাগতিক সূর্য যেমন মানুষকে আলো দেয় তেমন আধ্যাত্মিক সূর্যের মালিক হলো আধ্যাত্মিক সূর্য বলা হয় আমাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামকে তা ওনার পরে সাহাবাগন এবং সিলসিলা আস্তে আস্তে এখন আল্লাহর অলিগণ আল্লাহ আল্লাহ যারা আসে তারাদেরকে আমরা চিনলাম জানলাম আমাদের কাছে আসলো আমরা যদি এখন মূল্যায়ন না করতে পারি চিনতে না পারি আমরা যদি ধরতে না পারি তাহলে আমরা কিন্তু একসময় অপদস্থ হয়ে যাবে যখন কোনো মানুষের মুরব্বি থাকে না তখন তার মুরব্বি হয়ে যায় শয়তান কি হয়ে যায় আর যখন মানুষ আল্লাহর জন্য কাজ করে না তখন আল্লাহর রহমত তার মধ্যে থাকে না ছোট্ট একটু ঘটনা বলি যে এক জায়গার মধ্যে বট গাছের পূজা করা শুরু করছে মানুষ তো সেখানে ভালো একজন আল্লাহ আল্লাহ লোক যায় ওই গাছটা কাটার জন্য কুড়াল নিয়ে যাইতেছে মাঝখানে একজনের ধরছে আপনি বই দিতেছেন কুড়াল নিয়ে তো যেন কিছু মানুষ বট গাছের পূজা করতেছে বট গাছে যায় শেষদা দিতেছে শিব করতেছে এটা কাইটা দিলেই শেষ হয়ে যাবে তো আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো আপনার কাম না আপনি আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আল্লাহ আল্লাহ করেন গিয়ে বৈশাখ অনেক বুঝাই লুটো দিলে না কাম হলো না যে কাঠ বই গাছ মানে আপনার লোক একটা কথা বলি এটা না কাটলে হয় না প্রথমে কিন্তু বুঝাইছে অনেক আপনি আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আল্লাহ আল্লাহ করে আল্লাহ আল্লাহ করেন গিয়ে আমরা তো এটা কাজ কাটা আপনার কাজ না কিন্তু আসলে শিরকে মূল উৎপাদন করা প্রত্যেক মুসলমানের কাজ তো তো বলো কি বিনিময় করলো যে আপনি প্রতিদিন ঘুমের থেকে উঠার সময় সাধারণ তাহলে হাত দিবেন অনেক দিনই করে স্বর্ণ মুদ্রা হয়ে যাবে এইভাবে অনেকদিন চলছে হঠাৎ করে একদিন স্বর্ণ মুদ্রা নাই আবার যখন নাই একদিন দুই দিন দুদিন পায় নাই আবার তোরা নিয়ে গেছে ওই গাছ কাটতে যাওয়ার সময় আবার ওই ব্যক্তি চলে আপনি কোথায় যেতেছে তাই আমি তো ওই জায়গায় যেতেছি এবার আর কোনো কথা নাই দুজনের মধ্যে এক কথা দুই কথা তর্ক তর্ক করে মারামারি লেগে গেছে তো প্রথমবার মারামারি লাগছে বলে কিন্তু যিনি কুরআল দিয়ে ওই গাছ কাটতে গেছেন তার উপরে বিজয়ী হয়েছিলেন তো দ্বিতীয়বার যখন মারামারি লাগলেন এখন ওই শয়তান তার উপরে বিজয়ী হয়ে গেছে লোকটা ছিল কে শয়তান লোকটা কে ছিল শয়তান তো বলল আচ্ছা প্রথমবার আমি বিজয়ী হইলাম আজকে আপনি পারলাম না আজকে তো আপনি কি করছেন কাজটা তো আল্লাহর জন্য করেননি আপনার বিস্তার তো দেখা হয়নি এই জন্য আপনি দৌড়ে আসেন গাছ কাটার জন্য আপনি প্রথম দিন কাজ করছিলেন কার জন্য আল্লাহর জন্য তখন আল্লাহর গায়ে সাহায্য আপনার মধ্যে ছিল তো দেখেন যখন আল্লাহর জন্য কোনো কাজ হয় তখন গায়েবি সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে আপনারা যখন আল্লাহর জন্য কাজ করবেন যখন কোনো মানুষ কাজ করবে তখন আল্লাহর জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহ একবার যখন একজন সায়ক কি পরিমাণ মহব্বত করে তার মুড়ির দিকে যা আপনার কল্পনাও করতে পারবেন যেমনি ভাবে আপনি পাঁচটা আঙ্গুল আছে আপনি কি কোনো আঙ্গুল দেবে পাঁচটা আঙ্গুলে পাঁচ জায়গায় আছে একটা কাইটা ভালো পারবেন তোমার ব্যথা পাইলে অনুভূত হয় কি না শরীরের যে কোনো অঙ্গ করতে একটু আঘাত পাইলে ব্যথা পাওয়া যায় কি না তেমনি ভাবে একজন সায়কের অনুগত যতগুলি হ্যাঁ যতগুলি ছাত্র আছে 
সকলের প্রতি ভালোবাসা মোহব্বত এবং কঠিনভাবে বিশেষ করে নজরদারি মোহব্বত ভালোবাসা আছে এই জিনিসটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এই জিনিসটা বুঝতে হবে আপনাদেরকে বুঝতে হবে এত কষ্ট করে এসে আমরা যদি কিছু নিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের এই কষ্টটার কোনো দাম নেই কষ্টটার কোনো দাম নেই প্রত্যেক মুহূর্তে সায়ককে দিলের মধ্যে বসাবেন চোখের পাতার চোখের মনির সামনে রাখবেন ভালো করে খেয়াল করি সকলে খেয়াল করি কিছু কথা বলে যাই সায়ককে প্রত্যেক মুহূর্তে দিলের মধ্যে কলবের মধ্যে বসাবেন কোথায় বসাবেন বসা থাকবে যাবে না উঠবে না লড়বে না আমার সায়ক আমার কলবের মধ্যে বসা আসতে ছাত্র হওয়া লাগে কি কথা বোঝার জন্য অনেকে আপনি নতুন আসছেন বলে কি বুঝেন সামনে তো থাকবে আল্লাহ হ্যাঁ ওদের বুঝাইছিলাম না যে প্রথম ফানাফির সাহেব ফানাফির রসুল ফানাফিল্লা কয়টা বিষয় তিনটা বিষয় আল্লাহকে দেখি নাই রাসুলকে দেখি নাই আল্লাহর হলিকে দেখছি এখন হলিকে আপনি যখনই যখনই অন্ধকার হয়ে গেল আপনার কাছে লাইটের ব্যবস্থা আছে লাইট চালু করবেন না লাইট না চালু করলে হুন্ডার হেডলাইট না দিলে কেউ বোকা নাকি লাইট চালু করবেন না এইসব বিষয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে না এরকম কঠিন চমৎকার আলো নিয়া আমাদের সহায়ক আমাদের সামনে আছে এবং আমরা যদি সে আলো সামনে না যাই তাহলে আমরা নিজেরা কি হয়ে গেলাম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম আমি গতকাল গতকালের আগের দিন বলছিলাম না যে প্রত্যেকের দিলের মধ্যে সহায়ক অবস্থান করে এখন আপনি যদি কানেকশন না ওপেন করেন তা আপনি দিলের মধ্যে আছে আপনি বুঝবেন কিভাবে আলোচনা শুনছিলেন না ডাটা ওপেন করলেন না ডাটা কানেকশন ওপেন করলেন না সায়ত তো প্রত্যেকের দিলের মধ্যে আসে এখন আপনি তো কানেকশন বন্ধ আপনি বুঝবেন কি দিলা আপনার কানেকশন খোলা থাকলে আপনি বুঝবেন আপনার দিলের মধ্যে কি করতেছে রোহানি করান আনতেছে রোহানি ভাবে করান আনতেছে প্রত্যেকের দিলের মধ্যে এভাবে দিলের মধ্যে বসাইয়া আমি আমার হুজুরকে দেখতাম আমাদের মসজিদ ইমাম সব এখন উনি বয়স হয়ে গেছে উনি মানিকগঞ্জের পিসাবের গুলি ছিলেন সবসময় উনি গরুদের মধ্যেও ওনার পিসাবের কথা বলতেন আশ্চর্য হয়ে গেল আল্লাহ পাক একভাবে ওনাকে উনি যখন আসছেন একেবারে মানে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা ছোট্ট একটা মসে এই মসজিদটা এখন পাঁচতলা হয়েছে তার বাড়ি ঘর হয়েছে বিল্ডিং দিছে ছেলেরা বিয়ে করছে এই যে একটা লাইনে থেকে মোহব্বত করে আজকে আল্লাহ পাক এত উপরে নিয়ে আসছে আপনারাও যারা যদি সাহেবকে মোহব্বত করেন তো সাহেবকে মোহব্বত করলে সাহেব আমাদেরকে সেই রাস্তাগুলি দেখাই দিতেছেন আল্লাহর পরিচয় নদীর পরিচয় দেখি না প্রত্যেকটা মুহূর্ত উনি আল্লাহর কথা নদীর কথা বলতেছে না প্রত্যেকটা মুহূর্ত বলতেছে আল্লাহ যেন এভাবে ওনাকে বলার তো অভিজ্ঞান করেন আসলে আমরা তো সবাই ক্লান্ত শান্ত অনেক কথা বলার থাকলেও আসতেছেন ঠিক কিনা একটা অনেকগুলি বিষয়ে বলছেন গতকাল যখন আমি আমি মোটর সাইকেল মানে রং স্টার্ট করলাম গরুর যেমন না সামনে না খেয়ে দিয়ে জোয়াল দিয়ে টাইম মারা লয়ে যায় মনে হইতেছে কে জানি টাইম টেনে নিতেছে এটার মূল উপলব্ধি বোঝার জন্য সেইরকম বিষয় যে আমাদের তো একজন গৃহী আছে যার নজরদারিতে আমরা আছি নজর এমন এক জিনিস হাজার হাজার বা দূরের কি হচ্ছে সব দেখতে পাইলেন সারিয়াকে এত দূরে বললেন কিভাবে জানলেন নজরের দ্বারা কিসের দ্বারা নজরের দ্বারা সারিয়ারও ডাটা কানেকশন ওপেন ছিল সারিয়া ওইখান থেকে শুনছে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে আসতে পরে জিজ্ঞাসে সারিয়া তোমার যে খলিবাতুল মুসলিম বলছে আমি না আমার সাথীরাও শুনছে 
সেই লাইন কি বন্ধ হয়ে গেছে হয়ে গেছে সেই লাইন আছে না নাই সেই লাইনের জন্যই তো এখানে আসছে আমরা সবাই লাইন গর্ব তো আমি সাধারণ ভাষায় বুঝেন না উপযুক্ত এখন একজন হাফেজ না তারে যদি আমরা এক কোটি টাকা দিয়ে মানে আজকে বিশ টাকা তারা বিনা মাস পড়া নাই চব্বিশ নাম্বার পাড়াটা পড়া নেই তার কেমন পর্ব চেষ্টা করতে পারবো ওই মুহূর্তে সে তো হাফেজ না পড়াই আর নাই পরে নাই সে পারবে পারবে না কিন্তু তাকে যদি একটা সময় দিয়ে দেওয়া হয় এক পাড়া পরে মুখস্ত করে আগামী বছর আপনি এই পাড়াটা দিয়ে পড়াবেন তাহলে কিন্তু সে পারবে এক বছর না শুধু তারা কেমন অন্য কাজ যদি একদিন সময় দিলেও পারবে এত ভেরে উঠে যাবে মূল কথাটা বোঝানোর উদ্দেশ্য হলো শায়খের অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ অনুসরণ করব রাসুলের অনুসরণ করব পাশাপাশি কার অনুসরণ করব শায়খের অনুসরণ করব কোনো মাত্র আর যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে তাহলে তাকে বুঝাবো আমরা আমাদের তরিকাটা কি বোঝানো তরিকাটা কি বোঝানো মিনিস্ত্র ব্যবহার না করি কেউ কারোর সাথে আল্লাহ রাসুল সাল্লামের ব্যবহারের কারণে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি অমুসলিম মুসলমান হয়ে যেত আমাদের ব্যবহারগুলো নম্র হবে সফট হবে কমল হবে শিষ্টাচার থাকবে আদর থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা সকলে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে পরিপূর্ণভাবে সাহিত্য চিনব তো ইনশাল্লাহ শেষ করে বলি যে আমরা যতটুকু শিক্ষিত হয়েছি ওনার কাছে আসলে মনে হয় যে ওনার এলেমের কাছে অর্থাৎ উনি যে যখন কথা বলেন ওনার কথাগুলি শুনি তখন মনে হয় যে কিছুই জানি না আসলেই জানি না সত্যি কথা বলতেছি বজরের উপর আস্তে আস্তে বজরের উপর বলতেছি যে যখন উনি কথা বলেন কিছুই জানি না আমাদের মতন লোকের যদি এই হাল হয় তাহলে আপনি ওদের মধ্যে কি হাল কম বেশি তো পড়াশোনা করছে নাকি বলেন আবেস যদি মানানো হয়েছে পরে দিন আইনাও হয়েছে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে ইংলিশ মিডিয়ামে হ্যাঁ পড়ালেখা করছি ইংলিশ মিডিয়ামে এম এ পাশ করছি বুঝতে পারছেন তারপরে যখন ওনার সামনে আসি তো মনে হয় যে কিছুই জানি না কেন মনে হয় আসলে উনি যে কথাগুলি বলে দাবি কথাগুলি বলে এই কথাগুলি আমরা শুনি নাই এই কথাগুলি আমরা শুনি নাই যে ব্যাখ্যাগুলি আজকে দিছেন আমি সব আপনি খেয়াল করছেন আপনার বয়সে আমার বয়সে আমি এই বহু ওলা মায় কারামের আমি নিজে তো সারা বাংলাদেশে বয়স গেছি বহু ওলা মায় কারামের আমার ঘরে যারা গেছে তারা হয়তো দেখছে যে কি পরিমাণ কিতাব আদি আসছে তো যে জিনিসটা বুঝাইতে চাইতেছি সেটা হলো যে হাজার মাইল দূরের নজর দিয়ে যদি বলতে পারে শত্রু পিছনে তো দেখো হ্যাঁ সতর্ক করে দেয় আবার তাফসির লেখক তার ইমাঞ্চলে যায় যায় অবস্থা ওস্তাদ বলে বিনা দলিল সে আল্লাহ এক দূর হ শয়তান পড়ালেখা সব গেছে গা উঠে আর এ আধ্যাত্মিক নজরে আধ্যাত্মিক পড়ালেখা দিয়ে আধ্যাত্মিক দলিল দিয়ে শেখা দেয় গেল আর ইমান বাইসা গেল কোথায় গেল তাফসির লেখক ছিল এত বড় লেখক ছিল এত বড় তাদেরও সায়ক ছাড়া কাজ হয় নাই ঠিক না সায়ক ছাড়া কাজ হয় নাই রে ভাই তো কি করবে আসল মাঝে করবে যে আমার সোলজার এগুলি যদি আপনার কোনো কথা নাই কোনো শব্দ নাই সব নিয়ে খেলে আসতে গেলে গেলে কিন্তু এইটা এই দল যায় কোথা এই কষ্টটা আপনাদের কাজে লাগবে না লাগবে না একশো বার লাগবে হাজার বার লাগবে শেষ জমানার ওলা মায় কারামের কথা বললে কথা শুনলে হাদিসের মধ্যে আসছে মরুভূমির মধ্যে বছরের পর বছর বৃষ্টি না হইলে মরুভূমির অবস্থা কি হয় অথবা জমিনের মধ্যে যদি যুগের পর যুগ বৃষ্টি না হয় জমিনটা ফাইটা চৌচির হয়ে কিছু থাকবে আর হঠাৎ করে বৃষ্টি আসলে পরে ওখানে গাছ গজায় যাবে ওলা মায় কারাম যখন কথা বলে আর যখন সাধারণ মানুষ শুনে মনোযোগ দিয়া শুনে যে তখন তাদের দিনের ভিতরে আসমান থেকে পানি বর্ষণ হইলে যেরকম তাজা হয়ে যায় ওলা মায় কারাম গণের কথা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনে তো তার চেয়েও বেশি তাজা হয়ে যায় ওলা মায় কারাম তো আসেনি তার চেয়ে বেশি অনুযায়ী সায়ক যারা শিখায় উস্তাদ তাদের তো আরো বেশি মূল্যায়ন আমরা সকলে ইনশাল্লাহ সায়কের 
অনুসরণ করব তো সব সময় দিনের মধ্যে কলমের মধ্যে রাখবো চোখের মনির সামনে রাখবো প্রত্যেকটি কদমে কদমে সায়ের কথা চিন্তা করবো আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করবে